दोस्तों आज मैं इंडिया और पाकिस्तान की दो 150 सीसी बाइकों को कंपेयर करके बताऊंगा कि इंडिया की बाइक ज्यादा अच्छी है या फिर पाकिस्तान की बाइक ज्यादा अच्छी है और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी बाइक का रिव्यू देखते हैं जो पाकिस्तान में बनाया गया हो तो वहां पर सिर्फ इंजन बताते हैं इतने सीसी का है बी और टॉर्क नहीं बताते हैं वहां पर बोर और स्ट्रोक बताते हैं तो इसलिए आपको यह पता नहीं चल पाता है कि कितनी उसमें बी है कितनी टॉर्क है और मैं चाहता दोस्तों तो इससे पहले जैसे इनके यहां जो पाकिस्तान में एक सौ सीसी बाइक आती है या फिर सत्तर सीसी बाइक आती है तो उनको अपने यहां की सौ सीसी बाइक एक सौ सीसी शायद कंपेयर अगर मैं करता तो आप शायद कहते कि मैं पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा हूं वहां की सत्तर सीसी बाइकों का मॉडल हो सकता है आपको उतना पसंद ना आता इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एक सीसी से शुरुआत करता हूं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं आप लोगों को और भी वीडियो बना कर दूंगा इस भारत और पाकिस्तान की बाइकों के बारे में दोस्तों अब यहां पर मैंने जो वीडियो में चुना है वो है पाकिस्तान की बाइक होंडा सी वी वन एफ और बजाज पल्सर है जो कि भारत का नेतृत्व करेगी बजाज पल्सर 150 फिफ्टी सी सी अब चाहे आप स्टैंडर्ड समझें या फिर आप नियोन समझें और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो मैं पाकिस्तान की बाइकों के बारे में आपको बताऊंगा वो शायद आपको पाकिस्तान में शायद किसी ने ना बताया हो क्योंकि यहाँ की कुछ बाइकों में और वहां की बाइकों में सिमिलरिटी है तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दोस्तों जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल निष्पक्ष बताऊंगा ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से हूं तो इंडिया का पक्ष ले रहा हूं और पाकिस्तान को मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मैं सिर्फ बाइक का कंपेयर करूंगा दोस्तों तो दोस्तों कंपेयर की शुरुआत सबसे पहले हम मॉडल और डिजाइन से करते हैं और आप लोग इंडिया की बाइक बजाज पल्सर 150 के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं इसलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं जो पाकिस्तान की बाइक है होंडा सी वी वन एफ आप सबसे पहले इसका मॉडल और डिजाइन देखेंगे तो इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो ये भी काफी बेहतर बनाई गई है टैंक ऑल बनाए गए हैं बेहतर और इसका ग्राफिक्स भी अच्छा है मडगार्ड ये सारी चीजें सही है बट अगर आप इसके ग्रैब रेल को देखेंगे तो यहीं से इसका थोड़ा सा लुक खराब हो जाता है ऐसा लगता है जैसे सामान लादने के लिए या ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए बाइक बनाई गई है और बाकी 150 सौ में अगर जैसे कि स्प्लिट ग्रैब रेल होते तो इस बाइक का लुक ज्यादा अच्छा लगता और अब आप बजाज पल्सर देख रहे हैं आप लोग बताएं कि आपको इंडिया की बाइक बजाज पल्सर ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर होंडा सी वी वन ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे हिसाब से बजाज पल्सर ज्यादा मस्कुलर लग रही है मुझे लगता है कि बजाज पल्सर का मॉडल ज्यादा अच्छा लग रहा है हो सकता है आप लोग ये कहें कि मैं इंडिया का हूं तो इसलिए इंडिया का पक्ष ले रहा हूं लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बाइक का मॉडल ज्यादा अच्छा लग रहा है और दोस्तों अब हम दोनों बाइकों के इंजन को कंपेयर करते हैं कि दोनों बाइकों में किसका पावरफुल इंजन ज्यादा है दोस्तों तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बाइक के बारे में बात करूंगा अब मैं पाकिस्तान तो गया नहीं हूं लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम क्लियर बात है अब सबसे पहले आप जो सीबी वन है इसके इंजन को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल नया मॉडल बनाया होगा इंजन का लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर आप पाकिस्तान से मेरे वीडियोज को देख रहे हैं या फिर आप इंडिया से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे यहां होंडा वन फिफ्टी आती है और पहले भी आती थी तो उसी का इंजन इसमें लगाया गया हो सकता है हल्का सा मॉडिफाई किया हो हल्का सा बाकी मुझे नहीं लगता है बाकी सेम टू सेम वही इंजन है अब जैसे पाकिस्तान में बताते हैं उसका सिर्फ बोर और स्ट्रोक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाइक में एक सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है तेरह दशमलव चौदह बीएचपी की पचासी सौ आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है बारह दशमलव चौरासी न्यूटन मीटर की पचपन सौ आरपीएम पर पाकिस्तान में यह बताया जाता है कि इसका बोर है सत्तावन दशमलव तीन एम और इसका स्ट्रोक है सत्तावन दशमलव आठ एम तो अगर आप जो होंडा की बाइक है इंडिया में उसका बोर और स्ट्रोक देखेंगे तो सेम बोर और स्ट्रोक आपको मिल जाएगा अब अगर पाकिस्तान में यह बाइक है तो वहां पर इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है जबकि अगर यह इंडिया में रहेगी तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा क्योंकि यहां पर बी इसमें आपको इंजन मिलेगा भाई और अगर हम पल्सर की बात करें तो इसमें एक सीसी का इंजन है जिसमें आपको 14 एचपी की पावर मिलेगी 8000 हजार आरपीएम पर और इसमें 13.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6000 हजार आरपीएम पर इसमें आपको पांच गियर मिलेंगे साथ में बी है ये तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर दोनों ही बाइकों में एक सीसी का इंजन है लेकिन ज्यादा पावरफुल इंजन है बजाज पल्सर का तो यहां पर ये तो हो गया अब मैं थोड़े से और स्पेक्स आपको बता देता हूं कुछ और स्पेक्स की बात करें होंडा सी वी वन एफ के बारे में तो इसकी सीट हाइट है सात सौ छाछठ एम इसका ग्राउंड क्लियरे
सौ का ट्यूबलेस टायर पीछे आपको सौ नब्बे का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा और पल्सर की सीट हाइट है सात सौ पचासी एम ग्राउंड क्लियरेंस एक सौ पैंसठ एम बेस है तेरह सौ बीस एम और इस बाइक का वजन है एक सौ चौवालीस किलोग्राम पेट्रोल टैंक इसमें पंद्रह लीटर का लगाया गया है तो दोस्तों यहां पर जो होंडा सीबी वन फिफ्टी एफ है उसकी सीट हाइट हल्की सी कम है जिससे शॉर्ट राइडर अगर उसको चलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी बाकी उसका वजन भी कम है साथ में उसमें ट्यूबलेस टायर भी नहीं है तो यहां पर भी प्लस ही साबित होती है बजाज पल्सर और दोस्तों अब हम सबसे जरूरी चीज प्राइस की बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक कहां पर कितने की पड़ेगी तो अगर हम होंडा सीवी वन फिफ्टी की पाकिस्तान में प्राइस की बात करें तो दो लाख उन्नीस हजार पांच सौ रुपए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इसकी कीमत रहेगी जो कि अगर आप इंडिया में इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग एक लाख पंद्रह या बीस हजार रुपए की ये पड़ेगी मैं यहां पर ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं लगभग इतने की पड़ेगी और अगर आप जैसे बजाज पल्सर को लेते हैं तो बजाज पल्सर में कई मॉडल हैं अगर पल्सर 125 को छोड़ दिया जाए तो पल्सर में ही तीन मॉडल मिल जाएंगे जिसमें आपको लगभग एक लाख रुपए तक ये बाइक मिल जाएगी तो पल्सर कीमत में भी कम है और पावर में भी ज्यादा है अगर यहीं पर हम माइलेज की बात कर लें तो माइलेज आपको पल्सर में लगभग पचास तक की मिल जाएगी यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह काफी वजन वाली बाइक है इसलिए चलने में भी ये काफी शानदार रहेगी और रही बात उसकी तो उसमें कार्बोरेटर है तो वो भी आपको लगभग 45 से 50 तक की माइलेज दे सकती है तो माइलेज में भी प्लस ही रहेगी स्मूथनेस में पिकअप में हर एक चीज में मेरे हिसाब से बजाज पल्सर ज्यादा बेटर रहेगी तो यही इस वीडियो का निष्कर्ष निकला कि बजाज पल्सर हर एक चीज में पाकिस्तान की बाइक होंडा सी बी वन फिफ्टी एफ के से आगे है अब मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हर कंट्री के हिसाब से कंपनियां बाइक को डिजाइन करती हैं कि वहां पर लोगों को क्या चाहिए वहां पर किस प्रकार से सड़कें हैं वहां पर हर प्रकार से यह बनाया जाता है बाकी स्पेक्स के आधार पर मैंने ये सारी चीजें डिसाइड की है कि बजाज पल्सर ज्यादा बेटर है होंडा सी बी वन फिफ्टी एफ से तो यहां पर मैंने जो भी चीजें थी अब इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि भाई कोई और बाइक के बारे में बताओ तो मैं एक एक ऐसी बाइक है जैसे जो पाकिस्तान की बुलेट है वो काफी फेमस है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिया की बुलेट और पाकिस्तान की बुलेट को कंपेयर करूं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे इंडिया की बजाज पल्सर जीत चुकी है मेरे हिसाब से भाई अब अगर कोई पाकिस्तान से है उनको कोई कुछ चीजें बुरी लगती हैं तो वो बताएं कि भाई मैंने ऐसा इसमें क्या ऐसी चीजें कही कि जो उनको बुरी लगी या ऐसा मैंने कोई गलत चीज मैं अपने हिसाब से नहीं बताई मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें सही बताई हैं अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों और कमेंट करके बताएं कि मैं क्या रॉयल इनफील्ड बुलेट और पाकिस्तानी बुलेट को कंपेयर करके आप लोगों को बताऊं कि कहां की बुलेट ज्यादा अच्छी है दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक दिया हुआ है तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे धन्यवाद